సాతాను యొక్క అబద్ధాలను నమ్మొద్దు టుడే వి వాంట్ టు కన్సిడర్ సంథింగ్ అబౌట్ డిసెప్షన్ ఈ రోజున మనము మోసమును గుర్చి కొన్ని విషయాలు చూద్దాము ఇన్ ఆర్ లాస్ట్ స్టడీ వి థాట్ అబౌట్ లైయింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు దట్ మన గత ధ్యానంలో అబద్ధాల ఆడటం గురించి మనం కొంత చూచాము దీనికి దానితో దగ్గర సంబంధం ఉంది వి కెన్ బి సేవ్డ్ ఫ్రమ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఆర్ లైఫ్ ఇఫ్ వి కెన్ ఐడెంటిఫై సేటన్స్ డిసెప్షన్స్ మనము సాతాను యొక్క మోసాన్ని గుర్తించగలిగితే మన జీవితంలో అనేక సమస్యల నుండి మనం రక్షింపబడగలము Let's turn today to 2 Thessalonians and chapter 2. Here we read about a world ruler who is going to come up to dominate the world in the last days. ఈ రోజున మనము Thessalonians కు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయాన్ని చూద్దాము. ఇక్కడ మనము చివరి దినాలలో లోకాన్ని ఏలడానికి పైకి వచ్చే ఒక లోకాధికారి గురించి చదువుతాము. And he is going to be an instrument in Satan's hands. అతడు సాతాను చేతులలో ఒక సాధనముగా ఉంటాడు అతడు సాతాను యొక్క మానవాతీత శక్తులను కలిగి ఉంటాడు అనేక మంది ప్రజలు మోసగింపబడబోతారని మనం ఇక్కడ చదువుతాము with all power and signs and false wonders with all the deception of wickedness for those who perish because they did not receive the love of the truth so as to be saved Thessalonians chapter 2 verse 2 and 3 chapter 2 verse 8 and 9 see that the sinners who have been saved are saved and the sinners who have been saved are saved and the sinners who have been saved are saved and the sinners who have been saved are saved and the sinners who have been saved are saved and the sinners who have been saved మహత్కార్యములతోను దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించియుండును ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతి ఎందు అభిలాష గల వారందరూ శిక్షావిధి పొందుటకై అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు some will fall away from the faith paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons kanuka manam akkada satanu chivari dinalalo prajalanu ela mosam chestado chustamu timothy ki rasina okato patrika nalgo vadhyayamlo maruka vachanamlo kadavari dinamulalo kondaru abaddikula veshadharana valana mosa parachu aatmala endunu dayyamula bodha endunu lakshyamunchi vishwasa prashtu lagudurani aatma tetaga cheppuchunnadu Why does God allow spirits that deceive to come into the midst of his people to the point where it says here some will fall away from the faith ikkada cheppabadinatlu kondaru vishwasa prashtu lagunantaga mosaparchu aatmalu devuni prajala madhyaku raavadaniki devudu enduku anumatisthadu we need to understand the reason for that మనం ఆ కారణాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పరలోకము సత్యముతో కూడిన ప్రదేశము ఏసే సత్యము ఆత్మ సత్యస్వరూపి ఎగు ఆత్మ దేవుడు సత్యదేవుడు అండ్ గాడ్ హెస్ టు సెపరేట్ అమంగ్ దోస్ హూ క్లెయిమ్ టు బీ చిల్డ్రన్ బట్వీన్ దోస్ హూ స్పీక్ ద ట్రూత్ and those who tell lies kabatti devudu tana biddalu mani cheppukone varilo nijam cheppe varini abaddalaade varini veru cheyali and he uses many circumstances many situations and deceiving spirits as well to separate these two groups aina ee rendu gumpulanu veru cheyadaniki aneka paristhitulanu aneka sthitigathulanu mosaparchu aatmalanu vaadukuntadu there are so called believers who would tell lies when 
they can make some profit out of it get some benefit from it for themselves vaare edaina labham pondagaliginappudu tama koraku edaina prayojanaanni pondagaliginappudu abaddalaade vishwasulu anabade vaaru unnaru and there are other believers who will not tell a lie under any circumstances whatever the price they have to pay vaaru etuvanti vela chellinchavalsi vachina etti paristhitilonu abaddamaadani itra vishwasulu unnaru these two categories of people cannot be put together ee rendu vargala prajalanu kalipi unchalemu they sit together in a church building today but they will not sit together in heaven ee rojuna vaaru oka sangha prarthanalayamlo kalisi kurchuntaru kaani vaaru paralokamlo kalisi kurchoru god is going to separate between those who love the truth and those who do not love the truth devudu satyanni preminche varini satyanni preminchani varini veru chestadu now one would think that everyone who claims to be a christian loves the truth but it is not so kristavudani cheppukone prathivadu satyamunu premistadani okar anukovachu kaani adi nijam kaadu and only a person who is truthful loves the truth and seeks to be upright in this area of truthfulness in every area of his life will be protected from the deception of satan the liar సత్యవంతుడైన వ్యక్తి మాత్రమే సత్యాన్ని ప్రేమిస్తాడు తన జీవితం యొక్క ప్రతి ప్రాంతంలో సత్యవంతుడిగా ఉండటానికి చూచేవాడే అబద్ధికుడైన సాతాను యొక్క మోసం నుండి భద్రపరచబడతాడు సాతాను ప్రజలను మోసగించే మొదటి విషయాల్లో ఒకటి వారి రక్షణ యొక్క నిశ్చయతను వారు కలిగి ఉండకుండా వారిని అడ్డగించడం ఐ నో ఇన్ మై ఓన్ లైఫ్ హౌ ఇట్ టుక్ మీ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టు బి ష్యూర్ దట్ ఐ వాస్ సేవ్డ్ నా సొంత జీవితంలో నేను రక్షణ పొందానని నిశ్చయత కలగడానికి నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందో నాకు తెలుసు ఐ హడ్ ఎక్సెప్టెడ్ ద లార్డ్ జీసస్ ఇస్ మై సేవియర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు కమ్ ఇన్ టు మై హార్ట్ పర్హాప్స్ 100 టైమ్స్ బిట్వీన్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ 13 అండ్ 19 నేను పదమూడు నుండి పంతొమ్మిదేళ్ల ప్రాయంలో నేను బహుశా వంద సార్లు యేసు ప్రభువును నా రక్షకునిగా అంగీకరించి నా హృదయంలోకి రమ్మని ఆయనను అడిగాను ఆయన నిజంగా ఎప్పుడొచ్చాడో నాకు తెలీదు నాకు ఆ తేదీ కూడా తెలీదు నాకప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలియలేదు నేను రక్షింపబడ్డానా లేదా అండ్ దెన్ వన్ డే ఐ రెడ్ అ వర్స్ ఇన్ జాన్ 6:37 వేర్ జీసస్ సేస్ హిమ్ దట్ కమ్స్ టు మీ ఐ విల్ నెవర్ కాస్ట్ అవుట్ అప్పుడు ఒక రోజు నేను యోహాను సువార్త 6:38 లో ఒక మాటను చదివాను అక్కడ యేసు నా యొద్దకు వచ్చు వానిని నేను ఎంత మాత్రమును బయటకు త్రోసివేయను అని చెప్పాడు and i could say well lord i have certainly come to you at least 100 times if not more prabhu nenu kachithanga nee yoddaku vachanu inke ekku saarlu kaakapoyina kanisam 100 saarlu vachuntanu today i'm going to believe you that you did not cast me out nuvu nannu baitaku throsi veyaledani nenu ee rojuna nammutunnanu ani aayanatho cheppanu now that was probably true long before that day అది ఆ రోజుకు చాలా కాలం ముందే నిజమై ఉండొచ్చు కానీ దాన్ని ఆ రోజు మాత్రమే నేను నమ్మాను అప్పుడు రక్షణ నిశ్చయతను పొందాను ఒకసారి నేను ఆ రక్షణ నిశ్చయతను పొందాక అది నన్ను ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టలేదు ఇప్పటికి ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా అది నన్ను విడిచిపెట్టలేదు గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ ద ట్రూత్ దేవుని వాక్యము సత్యమైనది అండ్ ఇఫ్ ఐ బిలీవ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇట్ విల్ డెలివర్ మీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద లైస్ ఆఫ్ సేడన్ నేను దేవుని వాక్యాన్ని గనుక నమ్మితే అది నన్ను సాతాను యొక్క అబద్ధాలన్నింటి నుండి విడిపిస్తుంది సేటన్ ట్రై టు టెల్ మీ ఫర్ సో లాంగ్ దర్ ఐ వాజ్ నాట్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నేను దేవుని బిడ్డను కానని సాతాను నాకు ఎంతో కాలంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు బట్ గాడ్స్ వర్డ్ విత్ ది విట్నెస్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ విత్ ఇన్ మై హార్ట్ అష్యూర్డ్ మీ దట్ ఐ వాస్ 
కాని దేవుని వాక్యముతో పాటు నా హృదయములో ఆత్మ యొక్క సాక్ష్యము నేను దేవుని బిడ్డనేనని నిశ్చేతనిచ్చాయి all your past sins he's forgiven most of them perhaps but some of those really serious sins you committed they're not forgiven సాతాను చేయడానికి చూచే మరో విషయం ఏంటంటే దేవుడు నీ గత పాపాల అన్నిటిని క్షమించలేదని చెప్తాడు ఆయన వాటిల్లో ఎక్కువ పాపాలను క్షమించి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు చేసిన అతి తీవ్రమైన పాపాలను క్షమించలేదు and there are believers who live under condemnation because they believe the deception the lie of the devil అపవాది యొక్క అబద్ధాన్ని మోసాన్ని నమ్మే విశ్వాసులు శిక్షా విధి కింద జీవిస్తారు అతన్ని నమ్మొద్దు అతడు అబద్ధికుడు ఒకటో యోహాను ఒకటి ఏడులో మనం వెలుగులో నడిస్తే అంటే మనం దేవుని ఎదుట యథార్థంగా ఉంటే యేసు యొక్క రక్తము మనలను ప్రతి పాపం నుండి కడుగునని బైబుల్ చెప్తుంది మనం వెలుగులోకి వచ్చి మన ఓటమిని మన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు ప్రతి పాపము రక్తము చేత కడిగి వేయబడుతుంది సో అనదర్ థింగ్ you find that satan seeks to do is to tell people well even if god forgave you every time he looks at you he still remembers all those terrible things you did against him satanu cheya juche maroka vishayam edani meer chustarante devudu nee paapanni kshaminchina kuda aayana ninnu chuchina prathi sari nu aayanaku vetrekanga chesina ghoramaina vishayalu annitini inka gurtunchukuntadu ani prajalato cheptadu that's another lie you shouldn't believe satan he is a liar adi maroka abaddam meeru satananu nammakodadu atadu abaddikudu hebrews 8:12 the lord says i will be merciful to their iniquities i will not remember their sins any more hebrew krasina patrika 8th adhyayamu 12th vachanamlo nenu vaari doshamula vishayamai daya kaligi vaari paapamulanu ika ennadunu gnapakamu chesukonanani prabhu selavichuchunnadu I had this problem for at least a couple of years after I had assurance of my salvation. నేను నా రక్షణ నిశ్చయతను పొందిన తర్వాత కనీసం రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ సమస్యను కలిగి ఉన్నాను. I thought yeah well I know God's forgiven me but I'm not too sure whether he still remembers all those things I did and holds that against me. దేవుడు నన్ను క్షమించాడని నాకు తెలుసు కానీ నేను చేసిన వాటన్నిటిని ఆయన గుర్తుంచుకొని వాటిని నాపై మోపుతాడో లేదో నాకు ఖచ్చితంగా తెలీదు అని అనుకునేవాణ్ణి నేను వారి పాపాలను ఇక ఎన్నడూను జ్ఞాపకము చేసుకోను అనే ఈ వచనాన్ని నేను హిబ్రియులు కాసిన పత్రిక ఎనిమిది పన్నెండులో చదివే వరకు అలా అనుకున్నాను అప్పుడు నేను ప్రభువా నేను నా జీవితంలో చేసిన ఒక్క పాపాన్నైనా నువ్వు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవని నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పాను ఆయన నువ్వు చేసిన ఒక్క పాపాన్ని కూడా నీపై మోపడు నువ్వు యథార్థంగా ఉండుంటే ఆయన నీ వైపు చూచినప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడూ పాపం చేయలేదన్నట్టు చూస్తాడు యేసును సాతాను శోధించినప్పుడు మనం ఏం చదువుతామంటే దీన్ని మత్తయ్య స్వార్త మూడు పదిహేడులో చూడటం చాలా ఆశ్చర్యకరం యేసు యొక్క బాప్తీసమునందు పరలోకము నుండి ఒక స్వరము ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నాను అని చెప్పింది that voice that came from heaven 
దాని తరువాత వెంటనే యేసు అరణ్యములోకి వెళ్లినప్పుడు అపవాది ఆయనను శోధించాడు అపవాది చెప్పిన మొదటి విషయం ఏంటంటే నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఆ విధంగా పరలోకము నుండి వచ్చిన ఆ స్వరాన్ని ప్రశ్నించాడు ఆ స్వరము చాలా స్పష్టంగా ఈయనే నా ప్రియకుమారుడు అని చెప్పింది అపవాది నువ్వు నిజంగానా నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే అన్నాడు ఈ విధమైన శోధన దేవుని బిడ్డలమైన మనకు కూడా వస్తుంది పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి మనకు నిశ్చేతనిచ్చాడు మనం దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలవచ్చు అపవాది మన యొక్కకు వచ్చి నువ్వు నిజంగా దేవుని బిడ్డవా అని అడుగుతాడు అప్పుడు నువ్వు ఎవరిని నమ్ముతావు అపవాది నీకు కలుగు చేసే భావాలన లేక దేవుని నిశ్చలమైన మార్పు లేని వాక్యాన్నా భావాలు వస్తాయి భావాలు పోతాయి కాని ప్రతి భావము మోసకరమైనది కాని దేవుని వాక్యము నిశ్చలమైనది దాని ఎందే మనము విశ్వాసం ఉంచుతాము the devil seeks to make us feel condemned by so many lies like this atuvanti enno abaddala dwara apavadi manlanu shiksha vidiki guri cheyalani chustadu he tells us that we are accepted by god on the basis of our works this is another lie mana kriyalanu batti manam devuni cheta angeekarimpa badtam ani cheptadu adi maroka abaddam we are not accepted by god on the basis of our works మన క్రియలను బట్టి మనం దేవుని చేత అంగీకరింపబడము మన మారు మనసు మరియు క్రీస్తునందు మన విశ్వాసమును బట్టి మనం దేవుని చేత అంగీకరించబడతాము మనము క్రీస్తుల్లో దేవుని చేత అంగీకరింపబడ్డాము నా ఉద్దేశం ఏంటి you didn't get time to read the bible and you rush off to work oka odayanna nuvu bible chadavakunda nee paniki tondara padi vellipoyav anuko are you going to have an accident that day aa roju neeku edaina durghatana sambhavistunda the devil will tell you that you might nee kala jarugutundani appavadi neeto cheptadu that is superstition adoka moodha namakamu it's a lie adoka abaddamu I'm not accepted by God because I read the Bible in the morning. నేను ఉదయాన బైబిల్ చదువుతాను కాబట్టి దేవుని చేత అంగీకరింపబడను. The only thing that can break my fellowship with God is conscious sin where I have deliberately disobeyed God in some area where he made his will clear to me. దేవునితో నా సహవాసానికి అంతరాయాన్ని కలిగించేది తెలిసి చేసే పాపం ఒక్కటే. అంటే దేవుడు నాకు తన చిత్తాన్ని తేటపరిచిన ఒక విషయంలో నేను కావాలని ఆయనకు అవిధేయత చూపించాను నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా పాపం చేస్తే దేవునితో నా సహవాసం తెగిపోతుంది లేకపోతే అది తెగిపోదు నేను పనికి వెళ్లే ముందు నాకు బైబిల్ చదవడానికి లేక ప్రార్థన చేయడానికి సమయం లేకపోయి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను కావాలని తెలిసి పాపం చేయడం లేదని నా మనస్సాక్షి నిర్మలంగా ఉంటే దేవునితో నా సహవాసం బాగుంటుంది నేను ఆ రోజు సమయం దొరికినప్పుడు లేఖనాలను చదవచ్చు నాకు దుర్ఘటన సంభవించదు అపవాది చెప్పే ఈ అబద్ధాలన్నిటినీ మనం నమ్మకూడదు భవిష్యత్తుకు సంబంధించి అపవాది మనకు చెప్పే అబద్ధాల గురించి ఆలోచించండి చింత అంటే ఏంటి 
of all the lies the devil tells us are going to happen to us in the future chinta anedi bhavishyathulo manaku jaragaboye vaati gurinchi apavadi manaku cheppe abaddala yokka phalitamu i think it's true to say that 99% of the things that we worry about never take place manam chintinche vaatilo 99% vishayalu eppudu jaragavani cheppadam satyam ani nenu anukuntanu think of the things you worried about in past years meeru gatha samasralalo chintinchina vaati gurinchi aalochinchandi they haven't taken place in your life avi mee jeevithamlo jaragaledu but you worried about them and got anxious and wasted a lot of time perhaps a lot of sleep kaani meeru vaati gurinchi chintinchi aandolana padi entho samayanni vrudha chesaru entho nidrana kuda pogottukoni undochu but none of those evil things which you thought might happen have happened maybe 1% kaani meeru jarugutaya anukunna chedu vishayalalo emi jaragaledu bahusha oka shatham jarigundochu have you realized how much time and energy emotional energy you wasted in past years worrying about things that were never going to take place meeru gatha samasralalo eppudu jaragaboni vishayalu gurinchi chintistu enta samayanni shaktini bhavodrekalanu vrudha chesaro grahinchara who did that who caused all that anxiety and worry in your mind that was satan danni chesindi evaru mee manasulo aa aandolananu aa chintanantatini kalugu chesindi evaru adi satane he was the one who kept on telling you about this thing and that thing and the other thing that might happen to you or to your children or your wife meeku mee baaryaku mee pillalaku ido ado jarigipothundani meeto cheptu unnadi atade let's make a decision today that we are not going to let the devil fool us anymore apavadi manlanu ikka mosam cheyadaniki manam anumatinchabomani ee rojuna oka theermanam cheskundam we're going to love the truth and we're going to expose the deception and lies of sin manam satyanni preminchabothunnamu mariyu satanu yokka abaddalanu mosamunu battabayalu cheyabothunnamu